Eu gostava de gostar, de gostar. Um momento, um momento me dá um cigarro, mais de cima da mesa da cabeceira, continua. Dizias que no desenvolvimento da metafísica de Kant a Hegel, alguma coisa se perdeu. Concordo em absoluto. Eu estive realmente a ouvir. Non dun amaban et amara amaban, Santo Agostinho. Que coisa curiosa essas associações de ideias. Estou fatigado de estar pensando em sentir outra coisa. Obrigado. Deixe-me acender. Continua. Hegel. Que maravilha. <risos> Desejar como assim, você está dizendo? A mulher passar e tal, você olhar e desejar. É difícil, né? A gente não desejar, né? É difícil. É difícil. É difícil. Eu não sei. Eu não, não tenho satisfação a dar a você nesse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa eu não tenho satisfação a dar a você. Só a ele. Só a ele. <risos> Hoje nós temos em provocações um convidado que a maioria das pessoas que o conhece, que estudam com ele, que acompanham a vida dele, dizem que ele é um gênio. Ele tem um currículo enorme, ele tem cheio de coisas fantásticas o currículo dele. Mas é claro, nós não vamos ficar falando aqui sobre o currículo, nós vamos destacar assim apenas um ponto, um ponto. Durante décadas ele participou no Brasil e no exterior de pesquisas profundas sobre o mecanismo dos sonhos. Ele é César Timo Iaria. César Timo, o que é o sonho? O sonho, infelizmente, desde a mais alta antiguidade, tem sido motivo de, de abordagens místicas, explicações místicas, míticas, que não têm o menor sentido. Um sonho, na verdade... É uma atividade mental, consciente, que eu considero ser originado pela liberação de informação memorizada enquanto nós dormimos, numa fase bem específica do sono. Essa informação se combina, segundo regras que nós desconhecemos ainda, ela gera um padrão funcional, que é identificado pelo processo consciente. Então, essa informação que foi, que foi combinada, que foi é, submetida a uma análise tremendamente complexa, que nós ainda não entendemos, ela é identificada pelo processo consciente e então ela gera um comportamento. Por exemplo, se eu sonho que estou vendo um carro é, movimentar-se da direita para a esquerda, eu faço movimentos oculares que não são bem da direita para a esquerda, às vezes são da esquerda para a direita, é, mas eles são, de modo geral, coerentes com o que nós estamos vendo. Se eu ouço alguém, é, é, se, eu, se eu sonho que estou falando, por exemplo, eu executo movimentos com a língua, com os lábios. Se eu sonho que estou caminhando, eu executo movimentos com as pernas, como se estivesse caminhando. Agora, por que, é que eu não caminho? Por que, é que eu não falo? Por que, é que eu não olho de fato o que está acontecendo? É, nessa fase do sono, os neurônios que movimentam os músculos, que ativam os músculos para eles se contraírem, eles são inibidos. Nós não sabemos porque eles não são completamente inibidos. Passam algumas informações que geram esses movimentos é, disformes, que não, não, não refletem exatamente o movimento que nós faríamos se tivéssemos acordado. Então, o um sonho, para mim, é isso. Olha, vou dizer uma coisa, viu? Eu vim aqui entrevistar um senhor e, de repente, eu me vejo com uma pessoa que quer me levar à loucura. Uma perguntinha simples, por favor. Sejamos insensatos. Vamos dar uma resposta simples. Não fale em neurônio, não fale em manifestações elétricas. O que é o sonho, César? O que é o sonho? Não, é isso exatamente que eu acabei de dizer. Mas isso que você falou é, 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 um, é um, um seminário, é um simpósio, é uma, uma coisa assim, assim... Quando você, você, você veio para cá, pra lá, o sonho tem uma consciência, se eu estou na rua, vejo isso, eu vou... é complicado. Eu queria que... 
Dá para ser simples? Não, isso é muito simples, é o que eu acabei de explicar. Mas eu vou simplificar ainda mais. Opa! O sonho é a identificação consciente de uma informação memorizada que se combinou e eu identifico pelo processo consciente. E toda vez que eu identifico alguma coisa pelo processo consciente, que é um dos processos de identificação de informação no sistema nervoso, gera-se um comportamento, que é aquilo que eu disse. Não, diga o que você quiser. O que eu quiser? E vai ser cumprido? Olha, eu quero conhecer o Xande. <risos> tá bom assim? <risos> quero ser o dia de princesa, tá bom? <risos> um sonho meu. Não tem uma coisa melhor. Uma coisa melhor? É. Conhecer o Xande, dia de princesa, o que, que é isso? Isso aí é possível Santos. Casar com você, tem coisa melhor? Pronto. Olha que beleza. Você aceita? Não sei, preciso conhecer você melhor. Olha que beleza, ó, tá todo mundo de testemunha, hein? Tá gravando moça. Tá gravando tudo. Até parece que vai pelo ar, hein? Graças a Deus não, sou solteira. Então, Pode mandar cartas. Comigo? Você é casado? Por que você quer casar comigo se você... Sou solteira, estou procurando um príncipe. Já estou olhando para um de olhos azuis. Olha aí, é o meu sonho. Nossos filhos vão sair tudo pequenininho. Alguma coisa está mudando nesse país. Não dá para dizer que, que não está mudando, que está pior o negócio. Está é, ficando diferente. Por exemplo, uma mulher negra, Benedita da Silva, esfavelada, governadora do Rio de Janeiro, pisa nos tapetes e diz, não tem problema nenhum, já lavei muitos. Uma mulher maravilhosa. Claro que os problemas do Rio e do Brasil vão continuar os mesmos. Mas quem diria, hein? Uma mulher negra no poder. São Paulo, a prefeita é Marta Sublici, uma loira linda. É, em Natal, Vilma Maia, agora candidata a governadora. Mas antes dessa gente toda, uma outra mulher, também negra, mulata, eu diria uma mulata tesudíssima, comunista, chegou ao poder. Ela foi eleita prefeita de Olinda, em Pernambuco. Ela é Luciana Santos. Luciana Santos. É, eu andei conversando com as pessoas por aí, e disse assim, mas ela ganhou pelas ideias a prefeitura? Não, olha, para falar a verdade, ela, ela seduziu o eleitorado, ela é uma sedutora. É verdade isso? <risos> Não, eu acho que a conquista do voto é realmente uma coisa muito complexa, né? O, a decisão do eleitorado passa por muitas coisas, às vezes por um sorriso, ou então porque você não sorri, ou porque você aperta a mão, ou não. São muitos os fatores subjetivos que levam o cidadão a se posicionar. Você é uma boa prefeita? Sim. Você acredita que o PCdoB vai fazer a revolução em Olinda, ou é outro discurso? Não, não. A, a revolução ela é uma bandeira de nação, né? O processo de transformação no mundo inteiro, de um, de um, um estágio, de um regime para o outro, sempre foram momentos de mudança de um poder político, né? Num país com características mais radicalizadas, né? Olinda não, Olinda é um, uma cidade que vive todas as contradições de, é a primeira da região vez que metropolitana. É prefeita comunista. É a primeira vez. Com a legenda do PCdoB, inclusive, eu sou a primeira do Brasil. Porque... E você está preparada para o fracasso da sua prefeitura, não? Não, porque eu não acredito no fracasso da prefeitura. É impossível a gente ter uma experiência que seja completamente fracassada, porque a gente parte de, de pressupostos muito positivos, que é a mobilização da sociedade, que é a transparência. E isso, por si só, já considera um grande salto não é? nas experiências que de gestão isso, que, isso que eu um ainda grande vivo. salto, né? Para você ver, Que né? barbaridade. Pra Agora, você vocês ver. mulheres, quando chegam no poder, vocês governam como homens ou como mulheres? Governam como mulheres, né? Então, como... então você é feminista? Sou, sim. Sou também. O que quer dizer feminista? Feminista é toda mulher que contesta, ou homem que contesta a concepção machista de sociedade, né? Onde... O homem é considerado um ser superior, ou seja, muita, parece uma coisa demodê e conservadora, mas é muito comum se falar da superioridade da inteligência do homem. Ou basta dizer e revelar os dados do dia a dia não é, da população, onde 70% das mulheres que são assassinadas nesse país são assassinadas por ex-companheiros, ex-maridos ou namorados. É a revelação mais clara não é, do machismo, as onde matam. as mulheres são consideradas propriedades. Né, e as que homem. matam? 
Olha, Antônio, para se dizer que nos, basta ver os dados estatísticos das mulheres que estão presas né, nos presídios por aí afora nesse Brasil, a grande maioria é porque estava ajudando os homens a traficar drogas. <risos> Um desses cientistas de ponto de fim do século XX, ele diz que o próximo o grande salto da ciência está próximo. As descobertas que abrirão o campo da física da consciência. Física da consciência. Existe isso? Não só existe, como tudo no universo é física. Tudo. Qualquer ciência encarada seriamente acaba na física. Só que não é para este século. Eu ponho aí dois, três, quatro mil anos. Realmente... Dois, três, quatro mil anos. Não é para o nosso e tempo, não, então? Não. Podemos ficar e, calmos. E não é, só a, não é só a consciência. Saber o que é o fenômeno biológico, a vida, vai levar muito tempo para nós... O entend... Nós não, nós não vamos ver isso. Para ele ser entendido como física. O filósofo americano John Searley, ele suspeita que as gerações futuras se perguntarão o que tanto fizemos no século XX, que nós não compreendemos que a consciência é o ponto central da nossa existência como seres humanos. Como é que nós não entendemos isso? É, a pergunta é o seguinte, César, o que tanto fizemos no século XX? Muito. Diga quatro coisas. Espantosamente muito nós fizemos. Agora, não concordo, eu admiro muito esse filósofo, um dos pouquíssimos filósofos que eu respeito, porque os filósofos em geral são metafóricos, eles fazem metáforas, e vivem das metáforas. Esse é um, psicó... é um filósofo que eu respeito. Filósofo que eu respeito. Agora, não concordo com ele que a consciência seja realmente a base da... de nós como seres humanos. Outros seres têm consciência. Eu não duvido um pouquinho sequer que uma barata tem consciência. É diferente da nossa como a de uma criança recém-nascida, que tem consciência, é diferente da nossa. Bom dia, como estás? Tudo bem, e você? Tudo bem, estou indo trabalhar agora, né? mais um dia de vida aqui nessa grande São Paulo. Uma cidade maravilhosa que recebe os nordestinos de braços abertos. Não é verdade. Ela só recebe nós, espera com todos eles aqui. É, com certeza, apesar que capital tem isso. Tem pessoas que estão tá bem, tem pessoas que estão tá bem, mal. Mas, inclusive, a gente vem da Bahia no objetivo de vencer e crescer. É isso que eu estou fazendo ultimamente aqui em São Paulo. Pena que é uma cidade muito perigosa. Mas que, quem anda no caminho errado, graças a Deus, é a sexta vez que eu vim da Bahia aqui, nunca, nunca vi um tiro, um assalto. Graças a Deus, sou muito abençoado por Deus por isso. Ficou em casa dormindo? É, com certeza. Eu aqui em São Paulo, aqui é do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Não sou de pegar amizade com ninguém aqui, que a juventude aqui em São Paulo já sabe. Se você não abrir o olho, claro que você vai se dar mal. Graças a Deus, com 34 anos, tenho uma cabeça muito... Muito perfeito e Deus tem me abençoado muito nisso para não pegar amizade com gente ruim aqui de São Paulo. Oh.